Taha ile birlikteyiz. Evet Taha seninleyiz. Dinliyoruz seni Taha. Neredesin ve bize ne anlatacaksın? Seni dinliyoruz. Selamünaleyküm sevgili Akit TV izleyenleri. Bugün 10 Kasım Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle ülke genelinde anma programları düzenleniyor. Biz de bu programları bugün e, İstanbul'da Sarıyer sahilindeki dev maketin önünde yapıyoruz. Dev maket derken hemen kısaca üzerinden geçerek bahsedelim. İstanbul'da önemli mekanların maketlerini yapma geleneğini Sarıyer Belediyesi sürdürdü. Üsküdar Belediyesi tarafından dev bir Kabe maketi yapılmıştı. Yine Üsküdar ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Nisan ayında geçtiğimiz Nisan ayında e, e, Mekke'deki, Medine'deki Hazreti Peygamber'in hayatını anlatabilmek amacıyla kutsal mekanlar sergilenmişti maket olarak. Kültür merkezi bahçesinde Kabe maketi vardı. Hira Dağı ve Hira Mağarası'nın maketi vardı. Sevir Mağarası vardı. Muallak Taşı vardı. Fil Heykeli vardı ve Zemzem Kuyusu vardı. Evet e, Üsküdar ilçesindeki bu maket çok tepkilere neden olmuştu. CHP'li ve MHP'li milletvekilleri tarafından çok eleştirilmişti. Ee, bazı medya kuruluşları tarafından da e, deyim yerinde ise dalga geçildi. Bugün de e, Sarıyer İlçe Belediyesi'nin yapmış olduğu Anıtkabir maketinin önündeyiz. Anıtkabir maketi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapıldı. Hemen şöyle biraz geriye çekilelim. Kameraman arkadaşımız Muhammed'in yardımıyla maketi görüntüleyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi Mustafa Kemal'in fotoğrafının bulunduğu. Puta tapıyorlar ya putu çekin siz. Mustafa Kemal'in fotoğraf <gülüyor> Mustafa Kemal'in fotoğrafının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti bayrağının da bulunduğu dev makette Sarıyer ilçe belediyesinde kuruldu ve burada da e, anma etkinlikleri düzenleniyor. Tıpkı Kabe'nin e, Üsküdar ilçesinde e, muhafazakar kesimin Kabe'yi yaparak e, orada o Manevi havayı yaşamak istemesi gibi Sarıyer İlçe Belediyesi de Anıtkabir'i yaşamak istiyor ve burada e, alternatif anma programları düzenliyor. Bu arada Sarıyer İlçe Belediye Başkanı'nı da yayınımıza davet ettik ancak kendisinden e, tepki gördük. Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV olmamız münasebetiyle. Evet burada anma programı devam ediyor. Çelenk bırakıldı saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda duruldu ve e, şu anda da ilk öğretim öğrencilerinin de burada olduğunu görüyoruz. Onlar da... 9'u 5 geçe dedim efendim. Özür dilerim. Saat 9'u 5 geçe e, saygı duruşunda duruldu. Ve burada program şu anda devam ediyor. Müsaadenizle e, sizlere de soralım. Madem siz de yayınımıza katılmak istiyorsunuz, konuştunuz. Efendim Üsküdar İlçe Belediyesi'ndeki Kabe maketini e, çok eleştirmişlerdi. O eleştirileri nasıl değerlendirdiniz? Bugün burada bir Anıtkabir maketi var. Bugün e, buradaki etkinlikleri nasıl edeyiz? E, burada Anıtkabir'in e, yapılan mozelesinde kimseye tapmıyoruz. Biz Atatürk'e saygı duyuyoruz. Peki, Üsküdar İlçe Belediyesi'ne bir gönderme var mı efendim bu maket? Kesinlikle böyle bir şey olduğuna ben inanmıyorum. İnançları doğrultusunda eğer onlar yapmışsa Kabe'nin mozelesini kimsenin ona söyleyecek bir şeyi yoktur. CHP'li vekiller, e, MHP'li vekiller ve e, gazetelerden de. Onları kutuplaştırabiliyorsunuz böyle. Nasıl anlatayım? Bu tarz bir haber yaparak yok Kabe maketi yok Atatürk'ün maketi nasıl bir kutuplaştırma? E, e, geçtiğimiz Atatürk'ün günlerde. Ya, Hayır ben size sadece bir şey istemiyoruz efendim. Sadece ya, ben burada. Biz beraber yaşamak istiyoruz ya. Tamam. Yani ben şunu sormak istiyorum. Buradaki. Ayrımcılık olmadan siz gelmiş yok Kabe maketi yok bu maket. Bu ben e, tek bir cümle bile kurmadan biraz önce nasıl kovduğumu gördünüz herhalde sizi. Ben sizi. İnsanlar tarafından bizzat başkan tarafından tamam, nasıl iteklendiğine size şahit oldum. Buradaki topluma siz mahalle edemezsiniz. Yani o sizin seçtiğiniz oradan, kişi Üsküdar İlçe Belediye Başkanı. Geldiği zaman, oradan geldiği zaman ne yaptılar? O, ben gördüm size yapılan. Ne yaptıklarını gördünüz? Ondan sonra da ne yaptı birisi? Çekti o kişi ve siz tekrar röportajınızda devam O kişi diye bahsettiğiniz edin. kişi Üsküdar İlçe Belediye Başkanı. Sizin seçtiğiniz kişi. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben şuradan bahsediyorum. Diyorum. Şey, Sarıyer İlçe Belediye Başkanı özür dilerim. Ben bahsediyorum. Biraz önce tamam, olan onu biraz önceki görmedim. Var. Onu görmedim. Ama sizin bu yok Kabe maketiymiş, yok bu maketmiş. Sen Kabe maketiyle şey, ilgili insanları kutuplaştırmaktan başka bir şey değil. Benim benim komşumla Peki. bizler elhamdülillah Müslüman insanlarız. Evet. Allah'a da inanıyoruz. Atamıza da korkunç saygımız var. Evet. Ben Cumhuriyet O yüzden mi efendim geçtiğimiz Cumhuriyet Nisan ayında geçtiğimiz Röportajını yapıyorsunuz. Geçtiğimiz Bunu Nisan ayında o yüzden mi o maket eleştirildi? Müslümanlara ve muhafazakar cenahı... Buyurun. O maketin... O, şimdi 
10 Efendim bu makette doğru. Şimdi beyefendi de beyefendi de belediye basın danışmanı. Muhammed için birazcık geriye geçelim. Beyefendi de Sarıyer ilçe belediye başın, basın danışmanı. Ee, kendisinden yayına girmek için müsaade istedim. Doğru mu efendim? Doğru. Yayına girmek için müsaade istedim. Sayın Başkan'ı yayına davet ettik. Kendisi e, bir emniyet mensubu gibi bizlere kimlik sordu. Kenara çekmeye çalıştı. E, hayır, bir itiş şey kalk... evet. Efendim biraz önce olmadı mı? Hayır, hayır olmadı. Saptırıyorsunuz. Saptırıyorsunuz. Peki e, kayıtlarımızda da vardı. Arkadaşlar, tamam o, o da o kadar önemli. Sarıyer'de bir haber yapıyorsunuz. Evet. Sarıyer'deki olayın Üsküdar'la bilgisi yok. Tamam bunu sormak için zaten ben de sadece Söylüyorum. bunu nazikçe Sarıyer, bunu soracak. Üsküdar'ın Sarıyer'le bir ilgisi yok. Burada bir gönderme bu, yok. Bura, bir gönderme yok. Burada bu soruları sorduğunuz insanların da bu olayla hiç bilgisi yok. Yanlış insanlara yanlış şey soruyorsunuz. İkisi de Üsküdar'a karşı olan da yok. Buna karşı olan da yok. Sizin anlamadığınız bu. Yani Üsküdar'a karşı olanları şimdi ben internetten çıkarttım. Şimdi Sizlere de göster. Eminim ki sizlerin de karşı mısınız diyorsunuz. Karşı mısınız? Sizi diyor ki ben ben bir saniye. Müslüman bir saniye. Diyor. Siz hala ısrarla diyorsunuz ki Kabe ile bunu karşılaştırıyorsunuz. Sevgili meslektaşım. Sembolik bir şeydir. Sevgili meslektaşım bir saniye. Bak ben ben ben hanımefendi sordum mu karşı mısınız diye. Dedim ki Üsküdar ilçe belediyesinde yapılan Kabe maketi eleştirilmişti. Bize Onu de nasıl değerli Efendim bize ne derken yani sizin Söylüyoruz, takip ettiğiniz sizin biz, takip ettiğiniz biz, gazeteler biz sizin sarıyor, vekillerin Sarıyer olarak evet. Sarıyer birisi olarak bizim dışımızda yapılan hiçbir şeyi eleştirmedik. Burada bir esinlenme Üsküdar, var mı Üsküdar'da? Hayır yok. Hiçbir esinlenme hiçbir yok. Hiçbir esinlenme yok. Bizim tek esin kaynağımız Atatürk. Şimdi bana ne bu söylenenlerden <gülüyor> bekliyoruz altısına. Evet. Bana ne bu e, söylenenlerden, yazılanlardan demeniz bir defa bana biraz aykırı Hayır, geliyor. Çünkü he. siz gazetenize evet. mezar taşırlar diye başlık atarsanız insanların Şunu. tepkisini çekersiniz. Çünkü bizim artık bu dili terk etmemiz, birlikte yaşayacak doğru o dil, o dil, dil tamam. gerekiyor. O dil Kabe Ve maketi. Sarı, sarı yer, o dil Kabe. Bir yer. evet. Sarı yerde barıştan, huzurdan yalan olan insanların yanında siz böyle provokatör sorular sorarsanız ben provokatör soru sormuyorum yanlış, beyefendi lütfen rica ediyorum bakın meslektaşıyorsunuz soruyor bir saniye bir şey söyleyeceğim yanlış. bir saniye hanımefendi şey Üsküdar ilçe Üsküdar tamam beyefendi beyefendiye dönelim olay çıkartmaya çalışmıyoruz zaten olay çıkartmaya çalışmıyoruz ben sizin de ben bakın Kabe maketinin ne işi olduğunu size bak izah ediyorum bak bir şey söyleyeceğim Kabe maketini bir saniye efendim bir saniye Kabe Kabe maketini kutsal e, kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümünde Bugün mü? Efendim Nisan Bugün ayında mı? yaşanmış olayı Bugün söylüyorum bir saniye. Ya. ya niye o günü de yaşadık ama ama o günü de yaşadık. Bu kadar ya çağ dışı size göre çağ dışı olabilir. O da benim inancım efendim bakın bir saniye bir saniye bir saniye. Niye Atatürk'le peygamberlikle karşılaştırıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Efendim siz de bizim de sizinkin hangisi? Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber bizim. İkisi de bizim ama sizinkin hangisi? Siz söyler misiniz? Sizinkin hangisi? Hazreti Peygamber bizim. Peygamber de bizim Atatürk de bizim. Sizinkin hangisi? Ben de size soruyorum. Hazreti Peygamber bizim. İkisi. Hazreti Peygamber. Ben diyorum ki Atatürk de Hazreti Peygamber de bizim. Sizinkin hangisi diyor? Hazreti Peygamber diyorum efendim. Atatürk diye demiyorsun. Bir daha Atatürk diye. Özgür bir ülkede değil mi? Özgürüz ama bir Atatürk diye desin. Atatürk diye almak istemiyorum. Mustafa Kemal'di. O zaman Atatürk'e andığımız bir Türk vatandaşı olarak Atatürk'e andığımız bir günü niye provoke ediyorsunuz? Ben onu provoke ettim. Kendiler çalıp kendiler oynasınlar ya. Ya bir saniye. Kendiler çalıp kendiler oynasınlar. Bak itek demeyin rica ediyorum. Tamam ya uzatmayın. Hadi kendiler bırakın. Bırakın. Ya efendim. Bağırmadan. Bağırmadan. Bağırma. Arkadaşım, Bakın hanımefendi şimdi size bir şey soracağım. Hepimiz, hepimiz Müslüman insanlarız. Bırak, bırak, bırak. Bakın yani sadece bağırdınız, çağırdınız, kendi fikirlerinizi dikte ettiniz ve gittiniz. Diktatör sizsiniz hanımefendi gördünüz değil mi? Bakın diktatör sizsiniz işte. Diktatör sizsiniz. Sizin gazetenizin yazdığı, sizin gazetenizin yazdığı eleştiriyi sordum ben size. Kabe'yi benim gazetem eleştirmedi. Sizin gazeteniz eleştirdi Kabe'yi. Kabe sizin gazeteniz eleştirdi. Sen de sus sus. Sus değil abi. Hakaret etme. Provokatörlük yapma. Kabe'yi benim gazetem değil. Sizin gazeteniz eleştirdi Kabe'yi. Yani böyle içerek kakarak bir yere varamazsınız. Hadi. Burada kavga hadi. Hadi dağılın. Kabe'yi bakın tekrar söylüyorum. Nisan ayındaki Kabe'yi senin gazeten eleştirdi. Benim değil. Senin gazeten eleştirdi. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
devam et. Meydan rahatsız oldu. Meydan rahatsız oldu. rahatsız oldu. Meydan rahatsız oldu. Evet sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi muhalefet işte muhalefet partisi muhalefet partisini temsil eden bir ilçe sakinleri onlara sadece şunu sorduk. Nisan ayında efendim Üsküdar ilçesinde bu lan çekin gelin beraber çekin iyice içime iyice girin bir benim mimleyin iyice buyurun çekin tamam çekin. Üsküdar ilçesinde Kabe maketi yapılmıştı orada Hazreti Peygamber'in o kutsal mekanların anıları insanlara yaşatılmak istendi. O anıları neden eleştirdiklerini sordum. Bu eleştirdikleri, bu eleştirileri doğru bulup bulmadıklarını sordum ve bu maketin o günlere bir gönderme olup olmadığını da sordum. Ancak tepki ortada. Evet bugün 10 Kasım Atatürk e, Mustafa Kemal'i anma etkinlikleri devam ediyor. E, nerede olduğumuzu da unutturduk. Sarıyer ilçe sahilinde Anıtkabir maketinin önünde yayınımızda bu şekilde tamamlamış olalım efendim. Evet. Efendim. Buyurun. Ediyoruz, devam ediyoruz. Ee, şu Sarıya birisine sorar mısınız? Beni neden işten attı? Şükrü Bey'e sorar mısınız? Beni neden işten attı? Ben rapolurken hastanede yatarken benim çıkışım verildi. Neymiş? Ak Partili ne beni işten attılar? Dört tane çocuğumu okutamadım bunun yüzünden. Bir sorar mısınız? Neden beni işten attı? Adalet ve kalkıp baba. E Hemen size döneceğim. Efendim bakın biz de gazeteciyiz ama biz sizi iteklemiyoruz değil mi? Biz sizi iteklemiyoruz değil mi hanımefendi? Siz çekin beni buyurun. Efendim buyurun çekin. Gelin efendim gelin. AK Parti'yi desteklediğiniz gerekçesiyle işler atıldınız. Raporlarımda evde hepsi var. Trafik kazası geçirdim. Hastanede yaptım. E, i̇ki ay Baltrama Kemik Hastanesi'nde e, şirkete gittim. Biz de e, rapor almak için dedim böyle böyle e, uzattılar. Dedi senin çıkışını verdiler. Neden verdiler? İşte AK Partilisin diye işten attıra seni. Bunu ev hakları hepsi de mevzuda şu an mahkeme devam ediyor. Bizim saray evlisine davam beni işten attı. Sorar mısın neden beni işten attı? Benim suçum neydi çöpte? 18 sene çalışıp saray evlisine. Günahım neydi? Suçunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan destekli evet, olabilir mi? Aynen. Aynen öyle. Bey, Gökhan Bey'in dediği bana şu. Git seni Büyükşehir Birliği'ne Gökhan Zeybek seni kurtarsın dedi. Bunda ses kayıtları şu an mahkeme de var. Hepsi ispatlanacak. Bu evet. kadar diyor. Teşekkür ederiz size de Allah kolaylıklar versin. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyenler Üsküdar İlçe Belediyesi tarafından biraz da uzaklaşalım şöyle Muhammed. Kalabalığı kendi halinde bırakalım. Ee, Anıtka bir maketi yapıldı. Buraya gelerek sadece şunu sormak istedik. Ee, geçtiğimiz Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Hazreti Peygamber'in maneviyatı yaşatılmak için Üsküdar İlçe Belediyesi'nde de kutsal mekanlar e, simgelenmişti. Aynı bu şekilde maket tarzında e, Üsküdar İlçe Belediyesi bunu daha önce yapmıştı. E, Orada o manevi hava yaşatılırken işte burada biraz önce bize tepki gösteren insanların e, yandaş gazeteleri, sözcü gazetesi olsun vekilleri seçip gönderdiği vekilleri hatta biraz önce bizi yayında iteklenen o seçtikleri belediye başkanları o Kabe maketini eleştirmişlerdi. Biz de bugün buraya sadece bunu sormaya geldik. O gün Kabe maketini eleştirenler bugün neden bu görüntüyü eleştirmiyorlar diyelim ve huzurlarınızdan ayrılalım efendim. Hayırlı günler ve selamlar. Pekala. Yani zor oluyor işte. Zor. Yani logoda akit olarak hani orada olmak biraz zor. Şimdi şöyle ben başlıklar aldım. Evet çok zor bir yayın oldu. Şimdi orada bir kardeşimiz şunu söyledi. Bakın biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bu dili terk etmemiz gerekir diyoruz. Ama ama önce bu dilin sahiplerini bir tanıyın. Yani bu dilin şimdi bu dili terk edeceğim. Tamam. Karşı taraftakilerin hani karşı olarak gördüğünüz yıllardır, yıllardır bu insanlar yıllardır o üzerlerindeki o vesayetten hani artık rahatsız oldular. Bu dili de, bu dili de yani kendilerini en azından bakın biz de varız. Bakın bu coğrafyada biz de yaşıyoruz. Bakın bu coğrafyada benim annemin, benim inançlarımla ilgili bir engel var. En azından bunu dile getirmek için böyle sesleniyorlar şu an. Evet haklısınız. Evet haklısınız. Bu dilden vazgeçmemiz gerekiyor. Hepimiz biliyoruz. Ama önce, önce yıllardır, 80-90 küsür yıldır bu insanların inançlarının üzerindeki o vesayetten bu insanları önce bir çekelim. Haklısınız. Kimse kimseye diğeri öteki diye bakmasın. Haklısınız. Ama, ama bu dilden vazgeçelim diyen kişinin bundan yaklaşık 4 dakika önce Kabe ile ilgili... O muhabir arkadaşımızın sorduğu soruya bize ne dersen 
Bu dili kullanan yani size göre bu dili kullanan ki o çocuklar hiç de öyle bir dil kullanmıyorlar. Orada olmasına tahammül bile edemiyorsunuz. Tahammül bile edemiyorsunuz. O zaman bu çocuk da kalkar bugün bize ne der? Bak sen bize ne dersen bu çocuk da der. Dolayısıyla sen de bu çocuğun bize ne lafına karşı hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey diyemezsin. Öyle bir hakkın olmaz. Evet haklısınız. Evet haklısınız. Bu dili kullananlar, hani bu dili kullanıyor dediğiniz kişiler, bu dili kullanıyor dediğiniz kişilerin atası olarak gördüğü kişilerin bir sözü vardır. Biz bu millete ümmet olarak bakarız. Ümmet. Siyah, beyaz, Türk, Türk, Laz, milliyetçilik, ırkçılık bakmayız diyor. Biz ümmet olarak bakarız. Yani siz bu dili terk edin diyorsunuz ya, o çocuklar ve o çocukların babaları, o çocukların anaları zaten yıllarca, yıllarca insanlara ümmet olarak baktı. Hiç kimseyi ayrıştırmadı. Ama senin zihniyetin o, bu, şu, öteki diye insanları bir yerlere oturttu. Bu çocukların, bu çocukların argümanı, bu çocukların dili insanlara ümmet olarak bakmak. Ama siz pişkin pişkin her şeyden nem alınıp, bu duygulardan nem alınıp kafanıza göre rahat bir hayat sürerken bu insanları da yokluk içerisinde terk edemezsiniz. Ve onların yokluklarına gülemezsiniz. Onların o yokluklarında Aşık Veysel'i Ankara'da Kızılay'a yamalı şalvar girdiği için sizin zihniyet sokmazken siz Aynı zamanda diğer insanları hep fakir, hep fukara, hiçbir zaman okumamış olarak görmek istediniz. Şimdi bu çocuklar bu dili kullanırlar. Bu çocukları siz buraya kadar bu şekilde getirdiniz. Bırakın müsaade edin, biraz konuşsunlar. Müsaade edin, biraz konuşsunlar. Biraz konuşsunlar. Ve onlar kendilerini ifade etsinler. Sonra siz şunu yapmayın. Lütfen şunu yapmayın. Bakın bu çocuklar böyle konuşuyor. Bunlar terörist, vurun. Hayır. Bu kez kafanızı alın, masaya koyun. Var ya öyle bir fıkra. Koyun, bakın. Evet, bu çocukların da bir isteği varmış ya bu ülkede. Bakın, bu çocuklar da bir şey istiyormuş. Biz görmemişiz, biz yanılmışız deyin. Hadi o, hadi o tevazuyu siz gösterin. Varsa eğer, varsa içinizde tevazu duygusu, buyurun gösterin. Ama sizde tevazu duygusunun olmadığını zannediyoruz ki inşallah yanılıyoruzdur. Çünkü siz markaların içerisinde, çünkü sizin evlatlarınız o güzel kıyafetlerin içerisinde, efendim marka nişan taşında sohbetlerini yaparken bu çocukların evlatları okullara gidemediler. Hadi hadi tevazuyu siz gösterin. Allah aşkına gösterin. Evet haklısınız. Nefret dili kullanmamamız gerekir. Çok da doğru söylediniz. Buyurun icraata geçirin. Buyurun icraata geçirin. Bu çocuklar kimse Kürt, Türk, Çerkez bakın bu dili bu dili kullanan büyüklerimiz de aynı dili kullanıyor. Bu çocuklar, bu çocuklar yıllardır ezildiler. Şunu anlayın artık. Şunu anlayın artık. Şu kafanızı koyun. O fukrada olduğu gibi baba oğul hani var ya. Koyun kafanızı ve deyin ki ya bu çocuklar ne istiyorlar? Nefretle hadi yaklaşmayın. Hadi buyurun o büyüklüğü siz gösterin. Lütfen. Lütfen. Belki normal böyle standart bir yayın akışı içerisinde olmadı. Çünkü nerede Akit logosunu görseler siz hala ötekileştirmeye çalışıyorsunuz. Hala diyorsunuz ki Akit mi? Bir dinleyin. Bir dinleyin bu çocukları. Bir dinleyin Allah aşkına bu çocukları bir dinleyin. Ne istiyorlar? Nedir dertleri? Buyurun o tevazuyu siz gösterin hadi. Gösterebilecek misiniz? Hayır. Onlar Müslüman, onlar tevazu gösterirler. Biz kafamıza göre takılalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu çocukların, bu çocukların analarına bir sorun. Hadi o zihniyetten siz vazgeçin. Hadi madem büyüksünüz, bizde büyüklük bizde kalsın. Hadi bakalım bir görelim. Hadi Allah aşkına bir görelim. Sonrasında da işte yazın. Ona böyle diyor, buna böyle. Saygı bekliyorsanız saygı göstermek durumundasınız. Ha, diyeceksiniz ki aynı aynı şey siz saygı gösterin. Bakın evet haklısınız siz de haklısınız. Bu paradoks bu. Saygı göstermek zorundasınız. Saygı görmek istiyorsanız saygı göstermek zorundasınız. Bakın ben buradan bu tarafa geçersem saygı göstermek zorunda olan ben olurum. Bu bir paradoks. Doğru söylüyorsunuz haklısınız. Ama bu çocuklar yıllardır yıllardır göstermediler. Görmedikleri saygıyı şimdi Şimdi artık yeter. Bakın bu bir 
Bu bir duygunun ortaya çıkışıdır, bir bastırılmışlığın. Lütfen öyle bakın. Ama onlar her şeyi yaptılar. Ne oldu? Her şeyi yaptılar, onlar buydu. Yok efendim, yok. Bizim olup da olum olmadı. Yok efendim, bu, budur. Bakın PKK terörünün bu kadar, bakın 5 milyon oy. PKK terörünün 5 milyon oya kavuşmasının sebebi de budur. Devlet eliyle Güneydoğu'daki Kürt kardeşime, anneme, babama yapılan zulümdür. Budur. Bugün o çocuklara saygı göstermek durumundayız. Yani o anaya, o babaya saygı göstermek durumundayız. Ülkenin batısına, kuzeyine, güneyine gösterdiğimiz saygıdan biraz daha fazla göstermek durumundayız. Evet haklısınız demek durumundayız. Ancak bütün bu işler böyle çözülür. Saygı bekliyorsan saygı göstereceksin. Çünkü o insanlar buyurun anlatmıyorlar mı? Güneydoğu'da görev yapmış abileriniz, kardeşleriniz, içinizden işte askerler, polisler yok mu? 90'lı, 80'li yıllardan sonra terörle mücadele adına yapılan yanlışlıklar anlatılmıyor mu sizin ailenizde? O köyler, şunlar bunlar, oradaki melleler, herkesin saygı gösterdiği o şahsiyetleri dolmuşlardan, otobüslerden indirip 19-20 yaşındaki genç askerlerin ayır bacaklarını koy ellerini diye bunları anlatmıyorlar mı? Evet haklısınız. Bu dili terk etmemiz lazım. Evet haklısınız. Önce bu çocuklara saygı göstermemiz gerekiyor ama. Evet haklısınız. Çok uzun oldu. Çok özür dilerim. Not aldık. Çünkü hiçbir e, yani şu görüntü bir yayın gibi değildi. Yani o kardeşimizin elinde de değildi zannediyorum. Bunun üzerine bunları söylemek durumunda hissettik. Kusura bakmayın. Çok özür dileriz. Çok da sert bir dil kullanmadık farkındaysanız. Ama lütfen bu tarafa o gözle bakın. Lütfen. Lütfen rica ediyoruz. Ülkeden rica ediyoruz. Lütfen. Lütfen bu insanlara bir de öyle bakın.